থেকে আমি চার নম্বর প্রশ্নটা আলোচনা করব তো আমি যে দুই নম্বর প্রশ্নটা যখন সলভ করে উদাহরণের যেমন আটটা অঙ্ক একই নিয়মে করা যায় আমি সেই পদ্ধতিতে কথা বলছিলাম কিন্তু তখন ছিল একটা মান দেওয়া ছিল সাইন কস অথবা প্যানের একটা কোনো মান দেওয়া ছিল কিন্তু এই প্রশ্নটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কোনো মান দেয়া নাই শুধু ভাষা দিয়ে বলা আছে এ বিষয়ে একটা সমকোণী ত্রিভুজ যার সমকোণ আছে একটা বাবু আছে দুইটা বাবু আছে দুইটা বাবু আছে কোন দিয়ে উল্লেখ করি বলা আছে তাহলে তো সাইন কস প্যানের মানটা বের করতে বলছে তো এখন এটা আসলে কিভাবে বের করব তো বের করার জন্য যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা আগের মতোই করব তো একটা চিত্র আঁকে নিব তো সে যে কোনো একটা আগেভাবে চিত্র আঁকে নিব তো আমি আঁকে নিচ্ছি সে এদিকে এদিকে নিচ্ছে এবারে হ্যাঁ নিয়ে আঁকে দিলাম তারপরে যেহেতু কোন আমি কোন এটা ইন্ডিকেট করলাম যে থিটা পরিমাণ কোন আর সমকোণটা উল্লেখ করতে বলছে সি তাই আমি এটা যখন নাম দিব সেটা অবশ্যই সি নাম দিব তো এরপরে কাজ হলো যে আর নামকরণগুলো করা সমকোণের ক্ষেত্রে সি সমকোণ আর অপর যে কোনো এক জায়গায় নাম দিলেই হবে তো আমি দিলাম যে এটা এ এখানে যেহেতু বি কোনটা বলছে থিটা তাহলে এখানে বি অবশ্যই থাকবে আর এটা এখানে যেহেতু বাকি থাকতেছে এটা অবশ্যই দিচ্ছি তো তাহলে আমার চিত্রটা অঙ্কন হয়ে গেল মান বসে দিই তারা এদিন মান দিছে তেরো তো এটা হচ্ছে তেরো তারপরে মান দিছে বিছি তো এটা বিছি তো আমি এখন মানে বাহুগুলা নামকরণ করব কারণ বাহুগুলা নামকরণটা আমাদের সবচেয়ে জরুরি তিনি ভুজ দিয়ে যদি করতে চাই তো সেক্ষেত্রে সমকোণের বিপরীত ভাবে এটাই হচ্ছে প্রতিভুজ যেখানে কোন উৎপন্ন অবস্থার বিপরীত ভাবতে বিপরীত ভাব বা লম্ব তাই এসিটা লম্ব আর কোন উৎপন্ন অবস্থায় বিশ্বের বাহুটা আসে তাই এটা ভূমি বা সন্নিহিত বাহু তাই এখন সাধারণ যে বর্ণনাগুলো লেখি সেগুলো আমি লিখবো সেগুলো যে মনে করি ত্রিভুজটা যেহেতু আমি ধরে লিখছি তাই বলবো মনে করি এ বি সি ত্রিভুজ এর এ বি সি ত্রিভুজের আমি বলবো যে কোনটা সমকোণ সি কোন সমকোণ তারপরে কি কাজ আছে যে এ বিটা কি ছিল এ বিটা ছিল অতিভুজ তাই লিখবো যে অতিভুজ অতিভুজ এ বি কুয়েল তেরো সেন্টিমিটার কমা তারপরে বিচি ছিল বিচিটা হচ্ছে সন্নিহিত বাহু তাই বলবো সন্নিহিত বাহু তো এখানে কিন্তু ভূমির কথা বলবো না কারণ তোমাদের বইয়ে কোথাও ভূমি বলা নাই তো সন্নিহিত বাহু বারো সেন্টিমিটার আর এবং দিয়ে আর একটা কথা বলবো এবং আমাদের লম্বটা যেটা ছিল লম্বটা ছিল বিপরীত ভাব তো মানে সন্নিহিত ভাবের কথা বলছি কোন বিপরীত ভাবটাই ছিল বিশ এবং বিপরীত বাহু এ সি কুয়েল ওয়ার্ড এটা রং নেই তো এটা ওয়ার্ড দিব আর এখানে একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি উৎপন্ন কোনটা আমার কিন্তু জরুরি তাই এখানে আর একটা কথা বলবো যে এ বি সি কুয়েল সেটা এ কোনটা কিন্তু খুব জরুরি এটা নাম দিতেই হবে তো এভাবে আসি হচ্ছে মানে পিঠা করা যে সূত্র ঘরে বলবো যে ত্রিভুজ এ বি সি হতে পাই বা এত এ পিঠা করে বদ্ধ প্রয়োগ করে পাই এত হতে পাই বা এত এই পিঠা করা যে বদ্ধ প্রয়োগ করে পাই আমরা এই বিবরণটা লিখবো লেখার পরে তো আমরা সমগ্র ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বিধাগত সূত্র জানি অতিভুজ এখানে এ বিটা অতিভুজ তাই এ বি স্কোয়ার লম্বটা ছিল এসি তার বর্গ ভূমি বিসি তার বর্গ তো এখন কাজ হলো জাস্ট মানগুলো বসে দিব এ বির মানটা জানা তেরো তেরো বর্গ এসির মানটা বের করব তাই এসিটা থাকলো এসি স্কোয়ারটা ঠিক হয়ে থাকলো বিসির মানটা বারো বারো বর্গ এখন এটা আমি ডান পাশে রাখতেছি এ সি স্কোয়ার বারো বারো একশো চুয়াল্লিশ আর মানে এই তেরো তেরো এক পাশে যদি থাকতেছে তেরো তেরো একশো উনসত্তর বারো বারো এক পক্ষান্ত হয়ে আসতেছে একশো চুয়াল্লিশ বা এ সি স্কোয়ার তো একশো উনসত্তর থেকে একশো চুয়াল্লিশ বাদ দিলে টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এ সির মানটা কত আসবে রুট করে দিলে পারে প্লাস মাইনাস ফাইভ হবে কিন্তু বাহাদুর কোনো ঋণাত্মক হয় না এটা হবে শুধু পাই তো এই জায়গায় খাবারটা প্রশ্ন থাকতে পারে 
তো যেহেতু এখানে লম্ব স্কোয়ার প্রতিভুজ স্কোয়ার অতিভুজটা ছিল এ বি তো তার বর্গ দিল তো এ ভি স্কোয়ার এইটা হওয়ার কথা মানে স্কোয়ার ইন্টু এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার এইটা হওয়ার তাহলে এখানে কেন আমি একটা রূপে দিলাম দুইটা রূপে তো হওয়ার কথা ছিল শুধু প্রশ্নটা করো দেখা যাচ্ছে এটা একটা কিন্তু বাহু বাহুর উপরে যদি বর্গ দিয়েছে কোনো এক প্রান্ত বর্গ দিলেই এটা পুরোটার উপরে বাহুটার বর্গটা বোঝায় তো এটার জন্য আমি একটা রূপে বর্গ দেওয়া হচ্ছে দুইটার উপরে কিন্তু নয় সাধারণত যে পরে একটা রূপে বর্গ দেয়া হয় তো এখন যে মানটা বের করতে বলছে সাইন কস টেন আর এটাও তো আমাদের সমস্যা না হওয়ারই কথা তো এখন শুধুমাত্র বলবো কি অর্থাৎ সাইন থিটা সাইন থিটা সমান কী জানি সাইন থিটা জানি হচ্ছে তারপরে লবণ অনেক লম্ব বাই অতিভুজ তো লম্ব হচ্ছে এখানে এসি ও চিত্র যদি তাকাই লম্ব এসি আর অতিভুজ হচ্ছে এভি তাহলে এসি বাই এভি খুব ইজি এসির মানটা বেড়ে দিয়ে নিচ্ছে পাঁচ তো এটা পাঁচ তাহলে পাঁচ বাই বারো তেরো কস কস কবর এখানে অনেক ভূমি অতিভুজ ভূমি বেশি অতিভুজ হচ্ছে এভি বেশি বাই এভি তাহলে বারো বাই তেরো এই এবং আর একটা ছিল কি ছিল আর একটা তারা প্রশ্ন ট্যানের মানকে বের করতে বলছে তাই ট্যান তো ট্যানটিটা কি হবে তাম লম্ব ভূত লম্ব বাই ভূমি তো এখানে লম্ব হচ্ছে এসি ভূমি বেশি এসি বাই বেশি খুব ইজি কিন্তু তাহলে এখানে পাঁচ বাই বারো এই হচ্ছে প্রশ্ন তো আমি ওই প্রশ্নটা তো বলছিলাম এই টাইপের যে আরও অনেক ধরনের প্রশ্ন কিন্তু আসতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে এখানে যেমন যে তিনটা মান তারা বের করছে সাইন কোয়েশ্চেনের মানটা ছিল তাই বের করছি তারা যদি এমন বলতো যে প্রমাণ করে দিয়ে চিত্র দিয়ে বলতো যে সাইন স্কোয়ার প্লাস কোয়াজ স্কোয়ার মানটা ভান তখন আমি সাইন স্কোয়ার কোয়াজ স্কোয়ার টু মান বেরছি অর্থাৎ প্রদত্তরা ছিল বাম পক্ষ থেকে সাইন স্কোয়ার কোয়াজ স্কোয়ার করে দুইটা বয়গের মান বের করতাম যে বেলা আসতো বা যদি আদার্স কোনো মান চাই তাও আমরা কিন্তু এই পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করে করতে পারবো আর এই চার নম্বর যে অঙ্কটা করলাম তো এই চিত্র সাহায্যে তোমাদের বোধ বইয়ের প্রায় সৃজনশীলের গ নম্বর অঙ্কটা আমরা করতে পারবো তাই তোমরা এই পদ্ধতিটা খুব ভালো করে আয়ত্ত করবে পরবর্তীতে उदीपक दिए एक मान दीबे दिए बाकी गुरे प्रमाण करते बोलते बाम पक्ष डान पक्ष एम अंक प्रमाण कर तो से क्षेत्र में देखते उद्दीपक जस्ट एक मान दे समकोण तरह बोल ही दीसे দিয়ে তারা এখানে বললো যে ট্যান থিটার মানটা যদি রুট ওভার থ্রি আসে তো ট্যান থিটার মানটা যদি রুট ওভার থ্রি হয় তাহলে তারা এখন বলতেছে প্রমাণ করার জন্য একটা মান দিছে যে বলতেছে প্রমাণ করো যে রুট থ্রি সাইন এ কসে ইকুয়াল থ্রি বাই ফোর এর সত্যটা তারা যাচাই করতে বলতেছে তাই আমাদের এখানে দরকার বলবো যে ট্যান থিটার থেকে মান চাচ্ছে কার কার সাইন আর কসের তেমন তাই এখান থেকে আমরা সাইন আর কসের মানটা খুব ইজিলি বের করব তা বের করার জন্য কি করব তো বন্ধুরা সেই আগের প্রসেসেই যাব চিত্র ত্রিভুজ অঙ্কন করব সেই ত্রিভুজ থেকে সাইন কসের মানটা বের করে নিব বাম পক্ষে ধরবো বা ডান পক্ষের মানটা ইকুয়াল আসবো হয়ে গেল তাই আমরা শুরু করছি আগের মতো একটা চিত্র আঁকে নিচ্ছি चित्रटा आके नहीं बीकोण समकोण तो ये जीतु टैन आो एर नीचे क्योंकि किसुई नहीं ना थी मैं वन आन सूत्र तमिम लम्बा भूत से क्षेत्र में लम्ब वाय भूमि तो लम्बर मन टाइम वन और भूमि तो लम्ब लम्बर मन टाइम रूट अवर थ्री और भूमि मन टाइम वन तो ये खूब इजिली हमें बोलते पर তখন আমাদের অতিভূজের মনটা জানা নাই তো সে আগের প্রসেসেই যাব যে ভাষাটা আগের মতো করে লিখবো যে মনে করি এবি সেই ত্রিভূজের সমকোণ কোনটা আমি কোন কোনটা করবো সেইটা বলবো তারপরে ভাবগুলো নামকরণ করে ফেলবো তাই এখানে লিখবো যে সন্নিত এখানে সন্নিত বাহু এ বি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান একক তো এককগুলো লেখা জরুরি আর যে বাহুটার মনটা জানা নাই তো সেই বাহুটা লিখবো এবং দেবং দিয়ে লিখবো আমাদের এখানে কিন্তু অতিভূজের মনটা জানা নাই তাই লিখবো এবং অতিভূজ অতিভূজ এ সি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান 
আমরা এই বিষয়টা লিখবো তাহলে এখানে লিখে ফেললাম যে মনে করি এ বি সি ত্রিভুজের বিকন্দা সমগণ আর এখান থেকে কু উৎপন্ন কোনটা ধরে নিলাম যে বি এ সি কু উৎপন্ন কোন আর বিপরীত বাহু হচ্ছে বি থ্রি জুড়াবার থ্রি সন্নিত বাহু এ বি এস ইকুল টু ওয়ান একক আর এ সি অতিভুজটা এর মানটা এত এটা হচ্ছে ওয়ার্ড তো বন্ধুরা আগের মতোই তো এখানে নতুন কোনো কিছুই নাই তো আগের মতোই বলবো যে এ বি থ্রি সমগণী ত্রিভুজ হতে পাই चित्र देखते मान स्कोर प्लस स्कोर मान बसा दी जी ए सर मान बेर ठीक बी सी मान थ्री तो बसा दी कलकुलेशन तो ए सी स्कोर दूरा तीन वर्ग थ्री और वन वर्ग वन तो बाहर ए सी स्कोर फोर ए सर मान टू रूट कर ले चार रूट हे टू तो बंद खूब इजिली मान पे गलम तो एखे आसमें मान चाचे कार का सैन और कसर मान क्या प्रश्न बोलते से देखो जो प्रश्न दे बोलते से सैने कसर मान बेर करते बोलते तो अभी एखान सैन और कसर मान बेर कर हाँ एखन थे सैन और कसर मान तो मैं दरकार पड़े तो मैं दुईटा मान बेर कर दिए लिखब द सन ए तो सैन तो आगे जानी सैन सन्द्र सागर लाइक लम्ब बाईस लम्ब हिसीभुज एसि तो लम्ब बी एसि और बी सी मान तो जाना रूट अब थ्री और ए सी मान तो एखी पाइल टू तक बसे दीते टू और एक मान दरकार से कस और एक मान बेर कर এখানে এ কেন বলতেছি কারণ তারা এখানে এ কোনের কথা উল্লেখ করে বলছে তাই এখানে আমি কিন্তু এ কথা ইন্ডিকেট করতেছি তো একইভাবে এবার কসের জন্য কবরের ভূমি মানে ভূমি বা অতিভুজ তো ভূমি হচ্ছে এবি অতিভুজ হচ্ছে বেসি তাই অতিভুজ বেসি লিখতেছি তাই এবির মধ্যে হচ্ছে ওয়ান অতিভুজ হচ্ছে রুট ওভার থ্রি এটা বসে দিলাম তো এখন কাজ হলো যে আমাদের প্রশ্ন যেটা চাইছে সেই অনুযায়ী আমাদের ভ্যালুগুলো লেখানো তো তাই এখন লিখতেছি बाम पक्ष সাইনে ইন্টু কসে তাহলে রুট থ্রি বসে দিলাম তো সাইনের মানটা বসে দিই রুট থ্রি বাই টু কোন কসের মানটা হচ্ছে হাফ তাহলে কথা বলছি যে রুট থ্রি আর রুট থ্রি বন্ড করলে হয় থ্রি দুই আর দুই তিন প্লে চার তো এটাই কিন্তু দেখো রাইট হ্যান্ড সাইডে ছিল তো এটা শূন্য দেখতে পারি রাইট হ্যান্ড সাইড তো কী পাচ্ছি অতএব দিয়ে লিখতে পারবো যে অতএব রুট থ্রি সাইনে ইন্টু কসে प्रमाण कर प्रमाण कर प्रमाणित जो देखा हो तक देखान हलो तो बंद प्रश्न पाइल तो ये प्रश्न खूब इजिली सल्व कर लम तो तुम्हारा ये जतर जो प्रश्नगुल आसे तो जो एम प्रश्न तरा चाय तो एम दुईटा मान तीन टा मान चार मान जाए थक तुम आगे चित्रटा अंकन करवा चित्र अनुजय मानगुल्लो बेस कर मानगुल प्रश्न सल्व कर देखा जो ये नियम अंकगल जो आसुक तुम्हें करते नम्बर प्रश्न बोलता से छयस पर्त अंकगल तो सबग अंक आमदा प्रमाण करो जे तेने प्रमाण करो ये तीन टे तीन टे अंक आई तीन टे अंक क्यों सल्व करब ताल प्रश्न तीनटा प्रश्न ये आ तीन प्रश्न आ 
তো তিনটা প্রশ্নতে আসলে তারা কি চাচ্ছে তারা যে প্রশ্নটাতে যেটা চাচ্ছে তারা বলতেছে যে এটা রাইট অ্যান্ড সাইড অফ ওয়ান এটা ওয়ান এটা ওয়ান তো আসলে আমাদের চিন্তা করতে হবে ত্রিকোণমিতি ঝনামের সূত্রগুলো তোমাদের প্রতিবাদন করাইছিলাম তো সেই সূত্রগুলোতে ওয়ান কোথায় ছিল আমাদের সেই সূত্র তিনটা আগে দরকার তো সেই তিনটে সূত্র ওয়ান ছিল তো চার নম্বর প্রশ্নতে একটা ছিল যে উদ্দীপক যে সূত্র পড়াইছিলাম সেই সূত্রে চার নম্বর প্রশ্ন সাইন এসর কজ স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান আবার কোশ এক স্কোয়ার মাইনাস কোয়াড স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান আবার ছিল সেক স্কোয়ার মাইনাস টেন স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান তো ওয়ান বানানোর উপায় হচ্ছে আমার এই তিনটা সূত্র তো এই তিনটা সূত্র আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে সাইন স্কোয়ার কোশ স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান সেক স্কোয়ার মাইনাস টেন স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান কোশ এক স্কোয়ার মাইনাস কোয়াড স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান তাই এই তিনটা সূত্র আমাদের তিনটা যে কোনো একটা আমাদের এখানে অ্যাপ্লাই করতে হবে তো তাই আমি এখানে অ্যাপ্লাই করার জন্য বন্ধুরা তো শুরু করছি তো এই প্রশ্নটার জন্য আমাদের যেটা দরকার পড়বে তো ওয়ান মিলানোর উপায় তো কজ আছে আর কোয়াড আছে আনতে হবে ওয়ান মানে এখান থেকে আমাদের ফার্স্ট ক নম্বরটা সেক আর কোশ এক আছে তো এর ভ্যালুটা আনতে হবে ওয়ান তো ওয়ান আনার জন্য আমি যে চিন্তা করবো ওয়ান বাই সেক ওয়ান বাই সেক হলে কী লেখা যায় ওয়ান বাই সেক হলে কজ লেখা যায় আবার ওয়ান বাই কোশে এক হলে সাইন লেখা যায় তার মানে আমি সাইন স্কোয়ার কজ স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান এই সূত্রটা এখানে মিলাইতে পারবো তাই এখানে আমি এটা বাম পক্ষ বা লেফট হ্যান্ড রাইট দিয়ে শুরু করব লেফট হ্যান্ড সাইড দিয়ে শুরু করলাম তো তাই আমি এটাকে জাস্ট বড় গোনা মনে করি মনে করলাম যে ওয়ান বাই সে এক হলে কস তাহলে স্কোয়ার ছিল স্কোয়ারটা লাগিয়ে দিলাম প্লাস ওয়ান বাই কোস এক মানে সাইন তো সাইন স্কোয়ার বর্গটা লাগিয়ে দিলাম তো সাইন স্কোয়ার প্লাস কস স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান এটা খুব ইজিলি আমরা জানি তো এটাই হচ্ছে রাইট হ্যান্ড সাইড তো ওতে লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল রাইট হ্যান্ড সাইড প্রুফ তো এটা খুব ইজিলি হয়ে গেল এবার আসি খ নম্বর বসে তো আমাদের ফার্স্ট যে সূত্রটা পড়ছে সেটা হচ্ছে সাইন স্কোয়ার কজ স্কোয়ার বন্ধুরা আমরা এমনই যদি অঙ্ক এখন বানাইতে চাই তো আমি যদি বানাইতে চাই আমাদের এই সূত্র দিয়ে যদি আমরা অঙ্ক বানাইতে চাই তো এটা কি হবে তাহলে ওয়ান যেহেতু আমাদের এখানে ছিল সেক তাহলে সেক হলে হয়ে গেছে সাইন তার মানে আমি যদি সেক দিয়ে বানাই তাহলে উল্টাটা কজ এটা উল্টাটা হচ্ছে টেন তার মানে আমি করতে পারি যে এটা হলো কজ আর এটা টেন দিয়ে আমি না দিয়ে কোয়ার দিয়ে করতে পারি তাহলে এখানে আমি দিতে পারি যে অঙ্কটা কোয়াজ স্কোয়ার ওয়ান বাই কোয়াজ স্কোয়ার ওয়ান বাই কোয়াড স্কোয়ার দিলে আমার ওয়ানের এই সূত্রটা কিন্তু মিলবে তো সেই অঙ্কটাই বন্ধুরা হচ্ছে খ নম্বর অঙ্ক যে দিয়ে দিছে তো আমি এটা একইভাবে করবো যে কিচ্ছুই নাই কিন্তু এখানে তো কোয়াজ আছে কোয়াজকে লিখতে পারবো সেক স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই কোয়াড হলে টেন তো টেন স্কোয়ার তাহলে সেক স্কোয়ার মাইনাস টেন স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান খুব ইজিলি বলা যায় তো এটা হচ্ছে রাইট হ্যান্ড সাইড ওতে লেফট হ্যান্ড রাইট সমান রাইট হ্যান্ড সাইড প্রুফ তো এগুলো দেখা যায় তা আসলে অঙ্কগুলো কিন্তু কিছুই নাই তো আমি যদি এবার নেক্সট সূত্রটা আমাদের যার একটা ওয়ান মিলানোর তিনটা সূত্র ছিল তো এই সূত্র যদি আসে এটা যদি মিনে দিতে চাই তো কোশের বিপরীত কোশের বিপরীত সাইন তো ওয়ান বাই সাইন স্কোয়ার আর এটা দিলে ওয়ান বাই টেন স্কোয়ার তো ওয়ান বাই সাইন স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই টেন স্কোয়ার দিলে কিন্তু ওয়ানের সূত্রটা আমি কিন্তু পাবো আর সেই সূত্রটাই কিন্তু দেখো গ নম্বর অঙ্কে এখানে মিলেই দিছে তো আমি গ নম্বর অঙ্কটাও শুরু করতেছি লেফট হ্যান্ড সাইড এবার বাম পক্ষ লিখতেছি আমি যেহেতু আমি বাংলা লেকচার দিতেছি ইংলিশ ভাষণে নয় তো তাই এটা ওয়ান বাই সাইন স্কোয়ার এ মাইনাস ওয়ান বাই টেন স্কোয়ার এ তো এখানে কী পাচ্ছি যে সূত্রটা আমি তো এমনি এমনিতেই এটা পেয়ে গেছি তো অঙ্ক আমি বানার কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি তৈরি করতে পারছি তো ওয়ান বাই সাইন হলে কোশেক কোশেক স্কোয়ার এ মাইনাস কী পাবো ওয়ান বাই টেন আছে তাই কট কোয়াড স্কোয়ারে তো টেন স্কোয়ারে কোয়াড স্কোয়ারে ইকুয়াল ওয়ান তো এটাই ছিল ডান পক্ষ তাহলে ওতে বলতে পারি যে বাম পক্ষ ইকুয়াল ডান পক্ষ প্রমাণ করতে বলছে তাই লিখব এখানে প্রমাণিত আমরা সাত নম্বর প্রশ্নটা নিয়ে আমি সমাধান নিয়ে আলোচনা করব 
তো বন্ধুরা যে সাত নম্বর প্রশ্নতে কি বলছে আবারও দেখো যে সাইন এ কোসে কে প্লাস কসে সে কে ইকাল ওয়ান আবার সে কে কসে টেন এ কটে এগুলো কিন্তু আসলে ওয়ান তারা আসলে এবং কেন দিল কিভাবে তারা আমরা করব আমি সেই তোমাদের যে কিভাবে অঙ্কলন তৈরি করবো সেই প্রশ্নটা আমি যাচ্ছি তো এখানে আমি দেখো ওয়ান মিলানোর কৌশলটা কোথায় তো ওয়ান মিলানোর জন্য আমি যে আগেও বলেছিলাম যে ওয়ান কখন আসে সাইন স্কোয়ার প্লাস কস স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান কোচে কেসে কলেজ ওয়ান সে কে স্কোয়ার মাইনাস টেন স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান এই সূত্র তিনটা দিয়ে কিন্তু ওয়ান আনা যায় তো আমাদের চিন্তা করতে হবে এই প্রশ্নগুলোতে আমাদের সেই ওইটা আনানোর ব্যবস্থা করতে হবে সেইটা আনার জন্য দেখো তোমার দরকার এখানে যেহেতু উপরেটা তো আমরা অপসারণ করতে পারি না তো ওয়ান বাই কস আছে কোসে কাছে ওয়ান বাই কোসে কি সাইন লিখতে পারি তো সাইন সাইন দেন সাইন স্কোয়ার সে কাছে কস লিখতে পারবো তো সাইন স্কোয়ার কস স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান মিলাইতে পারবো তো এখানে সে স্কোয়ার মাইনাস দেখা যায় টেন স্কোয়ার সে স্কোয়ার মাইনাস টেন স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান তো আমরা এইটাও কিন্তু মিলাইতে পারবো তাই আমি শুরু করছি দেখো যে কীভাবে কনভার্ট করবো জাস্ট ক নম্বর প্রশ্নটা বাম পক্ষ তো এখানে আসলে বাম পক্ষ দিয়ে লিখতেছি যে সাইনে ডিভাইডেড কোসে কে প্লাস কোসে বাই সেক এ তাই আগের মতো এই জাস্ট এটা একটু চেঞ্জ করে লিখব সাইন এ ইন্টু ওয়ান বাই কোসে কে জাস্ট ফার্স্ট লাইনটাকে কনভার্ট করে লিখলাম যেটা যদি গুণ করি তাহলে আমাদের আগের লাইনতে আসে ওইটি ক আছে আর ওয়ানে সেটা গুণ করলে ক আছে বাই সে কে আগের লাইনতে আসলে তাহলে এটা আসলে কেন করবো কারণ এটা ওয়ান বাই কোসে কে আমি সাইন লিখবো তাই এখানে পাচ্ছি যে সাইন এ ইন্টু সাইন এ প্লাস এখানে পাচ্ছি ক আসে ইন্টু কস এ তো কী পাচ্ছি এখানে সাইন 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 স্কোয়ার এ প্লাস কস স্কোয়ার এ তারপরে জানি সাইন স্কোয়ার প্লাস কস স্কোয়ার সমান ওয়ান তার কিন্তু ওয়ানটা পেয়ে গেছি তো এইটাই হচ্ছে ডান পক্ষ তো আমার মনে হয় তোমরা এগুলো আমাকে খুব ইজিলি বুঝতে পারছো তো এমরা এখানে লিখব যে বাম পক্ষ ইকুয়াল ডান পক্ষ প্রমাণ করতে বলছে তাই আমরা এখানে লিখব প্রমাণিত তো এবার আমি যদি খ নম্বর প্রশ্নটাও সমাধান নিয়ে চিন্তা করি তো একইভাবে এটাও লিখব বাম পক্ষ তাহলে বাম পক্ষ হতে আছে সে কে বাই ক সে মাইনাস টেন এ বাই ক টেন তো বন্ধুরা তো ওয়ান মিলানোর ওয়েটা আগে আমি বলছিলাম তো ওয়ান মিলাবো আসলে কিভাবে তো একইভাবে কাজটা যদি ওয়ান বাই এইটার মতোই জাস্ট কনভার্ট করে লিখব তো সেকটাকে সামনে নিলাম কিন্তু দিয়ে লিখলাম ওয়ান বাই কস তো ওয়ান বাই কস সময় সেক লিখতে পারবো তো একইভাবে এখানে টেনটাকে সামনে নিচ্ছি বা ইন্টু দিয়ে লিখতেছি ওয়ান বাই কোয়ার্ডে তাহলে কিন্তু আমরা এখানে পাবো যে সে কে ওয়ান বাই কস সমান সেক সেকে এখানে টেন এ আর ওয়ান বাই কর সমান আমরা জানি কি ওয়ান বাই কর সমান জানি টেন তো এখানে টেনটা লিখে দিলাম তাই হচ্ছে কত সেক 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 স্কোয়ার মাইনাস টেন স্কোয়ার তো এটা সমান কত পাচ্ছি সেক স্কোয়ার মাইনাস টেন স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান যে আমি সূত্রগুলো বলছিলাম যে সূত্রগুলো কেউ যদি তোমরা ভালো করে আয়ত্ত করতে না পারো তাহলে ত্রিকোণমিতির কিন্তু একটা লাইনও বুঝবে না কারণ তোমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে প্রত্যেকটা লাইনে কিন্তু আমি সূত্র অ্যাপ্লাই করতেছি তো এটাই হচ্ছে বাম পক্ষ সমান অতএব এটাই হচ্ছে ডান পক্ষ তো অতএব পাচ্ছি যে অতএব বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ তোমরা এটা লিখে নিও বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ প্রমাণিত তো এইটারে যে আর একটা ওয়ান মিলানো তার দুইটা অঙ্ক দিয়েছে আর একটা কিন্তু মিলের নো দেয় নেই তা আমি যদি এইটা দিয়ে এখন একটা অঙ্ক আমি বানিয়ে নিতে চাই তারা দেখো যে শুধু সেক স্কোয়ার টেন স্কোয়ার আর সাইন স্কোয়ার কজ স্কোয়ারের সূত্র তারা দিয়েছে তো এটার অঙ্কটা তারা দেয় নেই তাহলে এইটার অঙ্কটা আমি সূত্র যদি বানিয়ে নিতে চাই তাহলে অঙ্কটা কী হবে যে আমি একটা অঙ্ক এটা বানিয়ে নিচ্ছে এটার দিয়ে সেটা কেমন কোষে গেছে কোষের একটা বিপরীতে আমরা জানি কি সাইন তাই আমি এখানে লিখতে পারবো যে কোষেক এ বিপরীত হলে সাইন তা সাইন এ মাইনাস তো এখানে কোয়াটে ঠিকই থাকবে জাস্ট কোয়াটের বিপরীতে টেন তো আমি এটা এখানে কিন্তু লিখতে পারি তাহলে বন্ধুরা দেখো একটা অঙ্ক কিন্তু আমরা ইজিলি তৈরি করতে পারলাম যে তার একটা প্রশ্ন দিয়েছে সেটাই করতে হবে এমনটা কিন্তু নয় তো আমরা এরকম একটা অঙ্ক বানিয়ে নিলাম তো এই বানানোর জন্য দেখো তাহলে একইভাবে আমরা করতে পারবো যে কোষেকে কিন্তু ওয়ান বাই সাইন এ মাইনাস তো এখানে কটে ইন্টু ওয়ান বাই টেন তাই খুব ইজিলি কিন্তু আমরা পাচ্ছি যে এইটা সমান যে কোষে কে ইন্টু কোষে কে মাইনাস কটে ইন্টু কটে 
তাহলে এখানে পাচ্ছি কিন্তু যে কোস এ স্কোয়ার এ মাইনাস কোয়ার স্কোয়ার এ এটা মন্ত ওয়ান তো দেখা যায় এটা মন্ত ওয়ান তো এই অঙ্কটা আসলে তারা কেন দিল না কারণ তারা জানে যে ফার্স্ট যে দুইটা প্রথম দুইটা নিয়ম সেই দুইটা কেউ যদি ভালো করে আয়ত্ত করে ফেলে তাহলে এটা কিন্তু খুব ইজিলি ওয়ান করতে পারে আর অঙ্কটা বন্ধুরা আমি তোমাদের বানানোর কৌশলটা দেখাইলাম তো তোমরা এটা ইজিলি আমার মনে হয় তো বুঝতে পারছো তো এবার আসো তাহলে নেক্সট প্রশ্নে চলে যাচ্ছি তো এটা যে ক নম্বর প্রশ্নটা আছে আর উদাহরণ যে সাত এটার পুঁচটি প্রশ্ন আছে আর একই নিয়মে আটের ক নম্বর প্রশ্নটা হবে তো আমি সেই প্রশ্নটাতে চলে যাচ্ছি তাহলে এবার হচ্ছে ক নম্বর প্রশ্নটা ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস সাইন স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই কোশিক স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান এই প্রশ্নটা সলভ করব তো আমি এটা নেক্সট চেষ্টা আমি করতেছি তো তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে হ্যালো ভিওয়ার্স তো এবার দেখা যাচ্ছে যে প্রশ্নটাতে আমাদের তো আগে আমরা একটা মিলাই নিয়েছিলাম যে মিলানোই ছিল খুব ইজিলি ওয়ান বানিয়ে ফেলছি তো কিন্তু এটা দিয়ে যে আমাদের ওয়ান মিলাইতে হবে তো দেখতে পাচ্ছি যে একটা প্রথম যে পথটা সেটাতে সাইন আসছে দ্বিতীয় পথটাতে কোশেক আছে তাই আমাদের এটা এমন কাজ করতে হবে যেন লসাগু করতে সুবিধা হয় তো দুইটাই যদি সাইন অথবা দুইটাই যদি কট কোশেক হয় তাহলে আমাদের লসাগু করতে ইজি হবে তাই লসাগুটা ইজি করার জন্য যে কোনো একটাকে আমি চেঞ্জ করে নিব তো ভালো বন্ধুরা আমি সেখানটাই চেঞ্জ করে নিচ্ছি আমি ফার্স্টটাই চেঞ্জ করি তো বইয়ে তোমাদের সেকেন্ডটা চেঞ্জ করা আসছে আমি এটা চেঞ্জ করছি তো সাইনকে ভাঙলে কী হয় ওয়ান বাই কোশেক এটা লিখবো কি যে কোশেক স্কোয়ারে ভালো হবে তো ওয়ান ছিল এটা নো চেঞ্জ তো আর এখানে প্লাস এ ঠিক থাকলো ওয়ান প্লাস কোশেক স্কোয়ার এ বা এখান থেকে আমি যদি লসাবো এখানে যদি করি তাহলে হয় কোশেক স্কোয়ার এ প্লাস ওয়ান বাই লসাবু করা কিন্তু জানি যে ওয়ান আর কোশেক স্কোয়ার লসাবু কোশেক স্কোয়ার কোশেক স্কোয়ার দিয়ে এটা গুণ করলে ভাগ করলে হয় কোশেক স্কোয়ার ওয়ান দিয়ে গুণ করলে এটাই হয় কোশেক স্কোয়ার কোশেক স্কোয়ার ভাগ করলে ওয়ান ওয়ান দিয়ে ওয়ানে গুণ করলে এটাই হয় তো প্লাস বাকি পথটা যা এটা কিন্তু ঠিকই থাকলো ওয়ান প্লাস কোশেক স্কোয়ার এ তো এখন এটাকে যদি আমি উল্টে দিই তো উল্টে দিলে কি হবে যে এটা উপরে চলে গেল যে কোশেক স্কোয়ার এ বাই স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তো এই জায়গাটা হয়তো অনেকে বোঝা নাই তো আমি তাদের যদি বোঝাতে যাই তো তোমাদের একটা কৌশল এখানে বলি তো সেটা কেমন যদি এমন হয় এ বাই বি বাই সি তো এটা যদি হয় তোমাদের গুণ করলে কি হয় এ গুণন তো এখানে বি এটা ভাগ হয়ে যায় সিটা উপরে বিটা নিচে তাহলে কি আসে যে এ সি বাই বি আর এটা যদি ওয়ান হয় তো এ জায়গায় বলতো ওয়ান কি হতো জাস্ট এটাই কিন্তু চেঞ্জ হতো সিটা উপরে বিটা নিচে জাস্ট এটা যদি ওয়ান হইতো তাহলে কি হতো যে ওয়ান গুণগুলো তো তাই থাকে তাই সিটা উপরে বিটা নিচে তাই সি বাই বি এটা কিন্তু সেটাই আমি করছি ওয়ান এটা তাহলে কোশেকটা উপরে এটা নিচে চলে আসে আমি একবারেই লিখেছি তখন এই জায়গায় যেহেতু এটা আমার কোশেকটা আগে আসছে তাই এটা আমি সাজে লিখতেছি তো কোশেক স্কোয়ার প্লাস ওয়ান উপরে ওয়ান তো এখন দুইটা যদি সেম পথ আনানোর জন্য লস ভাঙে নিয়েছিলাম তো যে দুটো সেম পদে চলে আসছে তাই আমি এদেরকে এখন লসাবু করবো লসাবু করতেছি তো এখানে লসাবু করলে হয় কোশেক স্কোয়ার এ প্লাস ওয়ান তো এটা যদি ভাগ দিয়ে ওয়ান হয় ওয়ান দিয়ে গুণ করলে এইটাই হয় তো কোশেক স্কোয়ার এ আবার এটা ভাগ করলে ওয়ান ওয়ান দিয়ে ওয়ানে গুণ করলে ওয়ানে হয় প্লাস ওয়ান দেখা যায় ল বার হলে সেম আসে বন্ধুরা এখানে ভাগ আর গুণনের ক্ষেত্রে ভাগ করলে সর্বশেষ যে ফলাফলটা থাকে সেটা হচ্ছে ওয়ান আর যোগ বা বিয়োগের ক্ষেত্রে জিরো আসে তো এই সবগুলো যদি কাটাকাটি করি তাহলে ওয়ান চলে আসে আর এটাই ছিল আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড তো এখানে আমি লেফট হ্যান্ড সাইড লিখি নেই তো লেফট হ্যান্ড সাইড তো অতএব পাচ্ছি যে লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল রাইট হ্যান্ড সাইড তো প্রুফ আর এই অঙ্কটা বলছিলাম যে অঙ্কটা যেটা আছে তো এই অঙ্কটা হচ্ছে উদাহরণ সাত একই অঙ্ক আছে তো একই নিয়মে আটের খ নম্বর প্রশ্নটাও এই প্রশ্নটা আমি যদি আটের খ নম্বর প্রশ্নটা তোমাদের করতে চাই তো চলো তো বন্ধুরা আটের যে খ নম্বর প্রশ্নটা আমি পরবর্তী আর একটা লেকচারে দিতে চাইছিলাম তো এখানে না দিয়ে আমি এই লেকচারে আমি সেটা দিতেছি আটের খ নম্বর প্রশ্নটা এটা ছিল তো এটা ওয়ান আনতে বলছিল তাই আমি এটা করবো এখানে এই লেকচারে আমি আপলোড করতেছি তো সেইটা কেমন যে আগের যে অঙ্কটা করলাম সেটা দুইটাই ছিল ট্যান মানে সাইন আর কোস মানে দুইটাই সাইন আর কোশেক ছিল তো প্রশ্নটাতে সাইন আর কোশেক ছিল কিন্তু আমি সে মানতে পারতেন কট আর ট্যানে দিয়ে দিছে তো আগের মতো কী করবো যে কোনো একটাকে ভাঙে নেবো হয় ট্যান নাই কট তো আগেরটা প্রথমটা ভাঙছিলাম এবার দ্বিতীয়টাকে ভাঙে লিখি তাহলে খুঁজে দিলে 
তাহলে এটা একটু চেঞ্জ করে লিখি যে টেন এর কোয়ার্টার পরিবর্তে লিখবো ওয়ান বাই টেন কারণ এখানে টেন এর বিষয়টা আনতে হবে তাই এখানে গেলে আমি স্কোয়ার থেকে স্কোয়ারটা লিখে দিলাম তো এবার এই অংশটাতে লস আউ করবো এখানে কোন লস আউ করলাম যে ওয়ান আর টেন স্কোয়ার লস টেন স্কোয়ার ভাগ করলে টেন স্কোয়ার আর এর ভাগ করলে ওয়ান ওয়ান দেওয়ানি কোন করলে ওয়ান তাহলে যে এটা লস আউ করলাম এখন আগের মতো যে ওয়ান এটা যদি ওয়ান গুণন তো ভাগ হয়ে যায় টেন স্কোয়ার বাই টেন স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তো আমি একবারেই লিখতেছি ভাগটা উপরে চলে গেলে থাকে টেন স্কোয়ার বাই টেন স্কোয়ারে প্লাস ওয়ান তো এটা কিন্তু ইজিলি আসে যদি কেউ একটা লাইন লিখতে চাই লিখতে পারো ওয়ান গুণন তো এইটা টেন স্কোয়ার ভাগটা উল্টে যায় তো টেন স্কোয়ার প্লাস ওয়ান পরে এইটা যদি গুণ করে দিই এই লাইনটা ডিরেক্টলি আসে তো আমরা এটা লিখতে পারি তো এখন একটু সাজে লিখি যে এখানে যেহেতু টেন স্কোয়ার এটা ওয়ান আসছে তো আমি এটাই সেই জায়গায় সাজে লিখি ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ারে প্লাস এটাই সাজে লিখি ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ারে লবে টেন স্কোয়ারটা ঠিকই থাকলো তো এখন দুইটা যেহেতু আমাদের দেখো যে এই অংশটা আমাদের লসও করার জন্য যে যে দুইটা আমাদের সেম আনার জন্য আমি দুইটা সেম ট্যান নিয়ে আসছি আর যদি কেউ ট্যানটাকে ভাঙতাম তাহলে অবশ্যই দুইটা কোয়াড আসতো ঠিক আছে তো এখন আমি এখানে লসাও করি তো লসাও ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার আর এখানে ভাগ দিয়ে ওয়ান তো ওয়ান দিয়ে ওয়ান গুণ করলে ওয়ান এটা ভাগ দিয়ে ওয়ান ওয়ান দিয়ে টেন স্কোয়ার গুণ করলে টেন স্কোয়ার তো ল আবার হয়ে দুইটা সেম আছে কাটাকাটি করলে কী হবে বন্ধুরা সর্বশেষ ফলাফল যে গুণ আর ভাগের ক্ষেত্রে আমরা জানি গুণ আর ভাগের যে কমন যে মানটা থাকে ভাগ করলে সেটা থাকে ওয়ান আর যদি বিয়োগ বা যোগ করি তখন সর্বশেষ ফলাফলটা থাকবে যদি সবই চলে যায় তখন থাকবে জিরো তো আমরা বিষয়টা মাথায় রাখবো তো এটাই হচ্ছে রাইট অ্যান্ড সাইড তো বন্ধুরা যে দেখতে পাচ্ছ যে এই টাইপের অঙ্কগুলো তোমরা খুব ইজিলি তো বারবার তোমরা প্র্যাকটিস করি তাহলে দেখবো যে তুই কোনো যদি এই টাইপের যে অঙ্কগুলো আসে তো তোমরা খুব ইজিলি তোমরা এগুলো সলভ করতে পারবা তো তো ধন্যবাদ জানিয়ে বন্ধুরা যে বিষয়টা আমি আলোচনা করলাম তো তোমরা যদি নিজেরা প্র্যাকটিস করো বারবার মোর অ্যান্ড মোর প্র্যাকটিস তাহলে আমার মনে হয় যে তোমরা এই যে টাইপের অঙ্কগুলো আছে তো এই টাইপের অঙ্কগুলো তোমরা ইজিলি করতে পারো ঠিক আছে বন্ধুরা আমি পরবর্তী লেকচারে আমি বলবো যে আটের ক নম্বর প্রশ্নটা আছে তো এটা নিয়ে আলোচনা করব এ পর্যন্ত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের লেকচার এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম